Сцена пуста. Сегодня все репетиции отменены в театре «Траур». Актеры вариантов вспоминают своего художественного руководителя. Многие с трудом сдерживают слезы. Это человек, который добивался и делал все, чтобы театр в этом городе жил и живет вот сейчас. Вадим Белоконь стал художественным руководителем театра в прошлом году. До этого был и главным режиссером, и актером. У Вадима Белоконя было много идей и планов, рассказывает Андрей Мурайкин. Худрук не успел закончить работу над постановкой нового спектакля. Все равно, как бы там ни было, даже без Вадима, зная как бы его, как бы что он хотел как бы сделать, мы его сделаем. Спектакль будет. Вадима Белоконя не стало накануне. Все произошло на трассе Первоуральск Шаля. Руководитель театра остановился помочь водителю автомобиля, которого занесло в кювет. Но, оказывая помощь другому, погиб сам. Мужчину сбила машина. Водитель Лады Ларгус не справился с управлением и наехал на людей. О смертельной аварии одним из первых узнал друг Белоконя Александр Чайников. Он говорит, что по-другому известный в городе режиссер поступить не мог. Сколько мы раз проезжаем, да, мимо каких-то людей, которые нуждаются в нашем участии. Я не говорю в помощи, просто в участии, да, и если у кого-то что-то случилось, если он что-то мог сделать, он всегда это делал. Вместе с худруком театра в ДТП погиб и полицейский водитель Павел Щербаков. Он тоже не смог проехать мимо водителя, оказавшегося в беде. Коллеги Павла рассказывают, он был добрым и отзывчивым человеком, трудился на совесть. Грамотный, хороший сотрудник, любит технику, то есть всегда следит за своей машиной, любит чистоту машины, порядок, чтобы машина всегда была исправна. Я до сих пор не верится, что это все случилось. Как бы с вчерашнего дня я до сих пор не могу понять, как это все произошло. Ну, так, не знаю, так, как бы все равно он с нами. Узнал я об этом вчера, то есть как ушат холодной воды облили, то есть в пятницу. Вот они вот у меня работали, все было нормально. И новость такая просто шокирующая, то есть это вообще громадная трагедия для наших подразделений обоих. По работе с ним никогда ни проблем, ни конфликтов. Несколько раз Павел Щербаков был в служебных командировках на Северном Кавказе. У мужчины остались беременная жена и маленькая дочь. Мы выражаем наше соболезнование близким. Мы насколько возможно, настолько сможем, ну, поддержим, постараемся поддержать в такую тяжелую минуту. Там усилия предпринимаются. Вот, но и то, что Паша сделал, ну, в общем-то, здесь останется навсегда. Родные, друзья и коллеги запомнят их такими готовыми прийти на помощь. Прощание с Павлом Щербаковым состоится в похоронном доме в среду в 10.50. С Вадимом Белоконем первоуральцы смогут попрощаться уже завтра в Ледовом дворце. Гражданская панихида начнется в час дня. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.